비누 위빈 출생 1753년 7월 8일 사망 1786년 9월 14일 이시향년 34세 조선의 제22대왕 정조의 후궁이며 본관은 창령 이름은 덕임이다 정조의 첫사랑으로 알려져 있으며 그의 후궁들 중 유일한 승은 후궁으로 정조를 15년이나 기다리게 했다 위빈 성씨는 어릴 때 궁중에 들어왔고 해경궁 홍씨가 곁에 두고 길렀다 작자 연대 미상의 고전소설 곽장양 문록궁문 필사에 참여했으며 정조가 직접 쓴 어제 이빈 묘지명에 따르면 재능 기술 예술까지 완전히 갖춘 여인이었다고 전해지고 있다. 성덕임은 1753년 6력 7월 8일에 태어났으며 아버지는 증 찬성 성유누이고 어머니는 통덕랑 임종주의 딸인 증 정경부인 부안 임씨이다. 아버지 성유누는 본래 홍공안의 청직이었다. 청직이는 예전에 양반 집에 수총방에 있으면서 여러 가지 자비를 맡아보고 시종을 드는 하인을 뜻한다. 성유누는 신분이 낮고 집안은 가난하고 변변하지 못해서 늦은 나이 이에 무관의 반열에 올라 1753년에 교령관 1754년에 경복궁 바위장이 되었고 여러 직위를 거쳐 1761년에 요원첨사가 되었다. 그러나 한달 뒤에 관직을 그만뒀고 이후 벼슬을 지낸 기록은 없으며 1769년에 사망했다. 의빈 성씨의 입궁 계기는 부친 성윤우가 점포 아무래 관리와 함께 7천냥을 범포해서 거의 죽을 지경에 이를 만큼 망한 사건 때문이었다. 의빈은 홍봉안의 풍산 홍씨 가문과의 인연으로 인하여 1762년 이후에 세경궁 홍씨가 위빈 성씨를 거두어 몇해 두고 진이 길렀다. 위빈이 입궁하기 전에 친어머니는 1756년에 사망했고 성윤우는 평소 담벽증을 앓고 있었던 것으로 보아 와병 중이었으며 가세가 많이 기울어졌을 것으로 추측되고 있다. 해경궁에게는 정조, 청양공주, 청성공주가 있었다. 그러나 셋 모두 해경궁을 자주 만나러 오기에는 한계가 있었다. 하지만 의비는 해경궁 처소의 궁녀로 늘 해경궁 곁에 있을 수 있고 정조, 청양공주, 청성공주와 비슷한 나이 되어서 해경궁이 의비는 자식처럼 기른 것으로 추측된다. 1766년에 정조가 승은을 내자 의비는 울면서 세손빈이 아직 아이를 낳고 기르지 못하여 감히 승은을 받을 수 없다라고 말하며 죽음을 맹세하고 명을 따르지 않았다. 정조는 의빈의 뜻을 납득하고 물러났는데 영조 제위 시절에 우전의 국녀를 후궁으로 삼으면 아버지의 사도세자처럼 될 수도 있으니 당시에는 사건 자체를 덮은 것으로 추측된다. 1779년에 첫 번째 간택 후궁 원빈 홍씨가 사망하고 1780년에 화빈 윤씨를 간택하자고 했을 때 정조는 새 후궁을 들이는 것을 거리다 받아들였다. 화빈 간택 이후에 정조는 의빈에게 다시 승은을 내렸는데 의빈은 15년 전과 마찬가지로 거절했다. 이에 정조가 의빈의 하인을 꼬집고 벌을 내리자 뜻을 굽히며 결국 승은을 받아들였다고 한다. 의빈 성씨가 정조의 승은을 두 번이나 거절한 이유로 여러 가지 추측들이 있다. 공식적 이유로는 왕과의 관계가 원만치 않고 슬라의 자식도 없는 왕비를 배려했기 때문으로 알려졌다. 여러 기록을 통해 의빈 성씨와 교의 왕후 김씨의 사이가 무척이나 좋았다는 사실과 서로를 배려하는 모습을 쉽게 확인할 수 있다. 가설이 승은 후궁들의 삶이 순탄치 못했기 때문이라는 의견들이 있다. 실제로 의빈 성씨가 정조의 승은을 수락하기 이전 조선 후기의 승은 국녀 후궁들을 보면 사사, 독살, 살해 등을 당하는 경우가 많았다. 후궁 생활을 하는 순간 앞에 예시들처럼 기본적으로 신변에 대한 위협이 따르게 되기 때문에 일반적인 사람들 입장에서는 기피하고 싶을 만한 일이라서 덕임이 이를 거절한 거 아니냐는 추측이다. 가설 2. 정조를 사랑하지 않았기 때문이다. 정조가 의빈을 사랑했다는 사실을 알려주는 기록은 많지만 의빈의 정조에 대한 감정을 기록한 자료는 없다. 그런데 정조가 의빈을 사랑한다는 왕의 의중을 직접 알수 있는 것도 이례적인 일이다. 사관의 시선이 아닌 왕이 직접 본인의 의중을 그것도 후궁에 대한 감정을 직접 글로 남긴 것 자체가 정조 외엔 거의 전무하다고 봐도 될 정도기 때문이다. 가설 3. 자신이 승은을 입는 것이 분수에 넘치는 일이라 생각했기 때문에 거절했다. 이렇게 다양한 가설들이 있지만 확실한 기록이 남아있지 않기 때문에 어느 것이 맞다고 할 수는 없다. 과인은 국녀를 가까이 하지 않는다. 정조는 단호히 말했다. 그랬던 정조가 첫눈에 반해 한평생 사랑했던 여인이 있었으니 그 여인이 바로 의리성씨 성덕임이었다. 자신의 아버지인 사도사자가 뒤주에 갇혀 죽은 이무화변이 일어나 슬픔에 잠겨있던 정조는 때마침 눈에 아름다운 소녀 의빈이 눈에 띄었던 것이다. 국녀를 가까이 하지 않겠다던 다짐이 무색할 정도로 정조는 의빈을 마음에 품었고 어린 시절 속곱 친구처럼 지내며 가까이 있다. 그러던 중 정조가 15살이 되던 해 정조가 의빈에게 승은을 내렸다. 이때 의빈의 나이는 14살이었다. 정조가 직접 지은 어제 의빈 묘 지명에는 이렇게 기록돼 있다. 처음 승은을 내렸을 때 의빈은 울면서 효유왕후가 아직 아기를 낳지 못했으니 감히 받을 수 없다고 
사양했다. 그 이비는 죽을 각오로 정조의 승은을 거절한 것이다. 사실 공녀가 임금의 승은을 거절한다는 것 자체가 당시에는 있을 수 없는 일이었다. 정조는 노여워하지 않았으며 재촉하지도 않았다. 그리고 정조는 정중하게 위빈의 거절을 수긍하고 마음을 접기로 했다. 그러나 정조의 마음은 한결같았다. 15년이 지나 다시 승은을 내렸고 위빈은 처음에 또다시 거절했다가 결국 위빈이 이를 받아들이며 후궁이 됐다. 20년을 기다린 끝에 결실을 맺은 절절한 사랑 이야기다. 정조의 첫째 승은을 입은 지 2년 후인 1780년에 첫째 아이를 임신했으나 유산하였고 그 1년 뒤에도 둘째 아이를 유산하였다. 그리고 1년 뒤인 1782년 드디어 아이를 얻게 되니 그가 바로 문유수자였다. 그때까지만 해도 정조의 후사가 없던지라 해경 공공씨는 평소 딸처럼 아껴왔던 위빈성씨가 후사에 대한 고민을 해결해줘 무척이나 고마워했다고 한다. 위빈성씨는 아들을 낳으며 정오품에서 정산품 소음으로 올랐다. 이후 문유수자 역시 태어난 지 100일 뒤 바로 정조의 뒤를 이을 원자로 정해지니 위빈성씨는 1783년에 맞 침대 정일품 의빈으로 진봉되었다. 세자의 어머니가 된 것이다. 그녀의 비누인 의빈 역시 정조가 직접 지은 이름으로 화목하며 아름답다라는 뜻을 가졌으니 정조가 얼마나 기뻐했고 사랑했는지 다시 한번 알수 있는 부분이다. 여기에 1784년 의빈성 씨는 다시 한번 웅주를 낳았는데 정조는 아들이 있는 데다가 또 딸이 생겼으니 내가 참으로 기쁘다라고 말하며 너무나 기뻐했다. 의빈성 씨와 정조는 이렇게 행복하게 영원히 살았을 것 같지만 하늘이 질투했는지 위빈성 씨의 죽음이 다가오고 있었다. 무엇보다 태어난 웅주가 1784년 5월에 갑자기 사망하였는데 이때 정조가 자신의 어머니 태경궁 홍 씨의 슬픔까지도 걱정한 것을 보아 왕실의 분명 크나큰 슬픔이었을 것으로 추측된다. 여기에 2년 뒤인 1786년 5월 정말 그 어떤 것보다 소중했던 문일사자가 홍읍을 앓다 죽게 되는 등 비극이 연이어 일어나기 시작한다. 이따른 자녀들의 죽음으로 인해 평소에도 마음이 약했던 위빈성 씨는 중 병에 걸려 본궁으로 비접까지 떠났다가 창덕궁으로 다시 돌아온다. 이때 정조는 자나깨나 위빈성 씨를 걱정하여 직접 약을 다리는 것을 살피며 최선을 다해 위빈성 씨의 병을 낫게 하려 노력했으나 문유사자가 죽은 지 4개월 후였던 1786년 9월 창덕궁에서 죽고 만다. 너무나 슬프게도 이때 위빈성 씨는 임신 9개월의 만삭의 몸이었다고 한다. 역사학자들은 정확한 병명은 알려지지 않았지만 두 아이를 잃은 마음의 병이 가장 컸을 것으로 보고 있다. 그리하여 세상을 떠난 위빈 성씨를 그리워하며 정조는 슬픔에 사무쳐 밤을 지새웠다. 정조는 후궁이었던 위빈 성씨를 위해 비석에 새길 글을 직접 지었다. 이것이 바로 어제 비문인데 그 내용을 보면 정조가 위빈을 얼마나 사랑했는지 알수 있다. 아. 너의 근본이 굳세어서 갖추고 이루어 빈궁이 되었거니 어찌하여 죽어서 삶을 마치느냐 지금 이 상황이 참 슬프고 애통하고 불쌍하구나 내가 다시 살아나서 이승으로 돌아오길 기대한다 마음이 참 슬프고 애가 타며 칼로 베는 것처럼 아프다 사랑한다 참으로 속이 탄다 내가 죽고 나서 나와 헤어졌다 나는 비로소 너의 죽음을 깨달았다 웨이빈 성씨가 몸이 약하고 이따른 자녀들의 죽음의 영향을 받았겠지만 갑작스러운 죽음은 당시에도 많은 독살서를 불러왔다 첫 번째로는 윤원군이 자신의 장남 상계군을 고위에 올리기 위해 성덕임을 독살했다는 이야기가 있다. 두 번째로는 당시 내관 이윤목에 의해 성덕임이 독살당했다는 이야기가 전해지고 있고 마지막으로는 이재난고에 따르면 화빈윤씨가 독을 썼다는 의혹이 있었다는 이야기가 전해지고 있다. 화빈윤씨의 독살서를 조금 살펴보면 외빈 성씨보다 앞서 간택된 화빈윤 씨는 정조가 후궁 간택을 주저하던 시기 들어온 인물이었다. 정조가 워낙 의빈 성씨를 좋아했던지라 사실 화빈윤 씨가 있을 자리는 거의 없었다. 거기에다가 문유사자까지 태어났으니 화빈윤 씨의 입지는 좁아졌다. 물론 화빈윤 씨가 정조의 후사를 잇기 위해 삼가택을 통과하여 들어왔기 때문에 우품빈이었고 의빈 성씨는 문유사자를 낳았음에도 정일품빈이라 더 낮은 자리에 있었긴 했지만 정조의 마음을 가져가버린 의빈 성씨이기에 자리에 높낮이는 그리 중요하지 않았다. 여기에 화빈윤 씨가 아들을 낳지 못하고 운주 명만을 낳자 화빈윤 씨가 설 자리는 완전히 없어졌다. 기록에 의하면 화빈은 의빈을 싫어하였으며 방둥수를 써서 세자를 낳았다느니 당시 중전이었던 효영호를 질투하는 여자가 바로 의빈이라는 이 소문이 나돌았는데 화빈이 낸 소문이다 라는 이야기도 있었다. 또한 1786년에는 의빈 성 씨가 죽자 화빈이 독살한 것이며 정조가 화빈윤 씨를 애쳤다라는 소문도 생길 정도로 둘의 사이는 안 좋았다고 전 
전해지고 있다. 그의 민성 씨가 죽고 정조는 밀트니 예로 그 장례를 치르려 했으나 그의 흉년이 들고 앞서 죽은 문유사자의 장례 때 많은 비용을 쓴지라 예장을 거행하되 비용을 절감하여 진행했다. 그의 민성 씨의 묘는 문유사자가 죽었다. 효청원의 왼쪽 산등성이에 묘를 정하였으나 일제강점기 때에 의인묘와 유청원은 지금의 서삼 등으로 이장되었다. 정조는 의빈이 죽고 그 무덤과 사당을 수차례 방문하다가 이후 1790년 순조가 태어난 이후로 방문하지 않았다고 전해지고 있다. 이는 훗날 순조의 왕권을 위해서 정조가 참은 것으로 보이고 있다. 이후 정조는 앞서 말한 것처럼 의빈성 씨의 죽음을 슬퍼하며 묘표와 무지명을 직접 지었으며 의빈성 씨의 덕행을 기리는 문장을 직접 지었는데 이는 조선왕조에서도 극히 드문 사례라 할수 있겠다. 이를 통해서도 정조가 의빈성 씨를 얼마나 아끼고 사랑했는지를 알수 있다. 장희빈과는 정확히 94년 간격으로 유사한 삶을 살았다. 희빈 장 씨와 의빈성 씨 모두 중인 출신 국녀였으며 각각 옷전인 장렬왕부와 해경궁 홍 씨의 예쁨을 받았다. 또한 그 둘은 무전의 처소에서 왕을 처음 만나게 된 것으로 추정된다. 첫 아이 출산 시기도 당시로서는 매우 늦은 나이인 서른 살로 같으며 둘째 아이 출산 시기도 서른 두 살로 같다. 왕의 사랑을 받았으나 각각 43세, 34세의 젊은 나이에 비극적인 죽음을 맞는다는 점에서 최후도 비슷하다. 하지만 장희빈이 왕비 이년왕과 사이가 안 좋았던 것과는 달리 의빈성 씨는 왕비 후이왕과 사이가 좋았다. 장희빈이 왕비 자리에 오를 만큼 야심 있는 성격이었던 것과는 달리 의빈성 씨는 승은을 두 번이나 거절할 만큼 욕심 없는 성격이었다. 장희빈과 숙종의 이야기가 적힌 이년왕 후전이 한글 소설이다. 장희빈 역시 대중적으로 유명한 반면 의빈성 씨와 정조의 러브스토리가 적힌 어제 의빈 묘지명은 긴 한문으로 되어 있어 대중적으로 거의 알려져 있지 않았다. 정조와 의빈 성씨의 러브스토리와 의빈에 관한 인적사항은 정조가 부부절절 의빈에 대한 사랑을 기록한 제문과 여러 공소식을 기재한 이재난고가 뒤늦게 번역돼서 알려지게 됐다. 정조가 남긴 기록들 덕분에 의빈 성씨라는 인물이 자세히 알려지게 된 것이다. 현재까지도 의빈 성씨에 관련된 자료가 번역이 안된 것도 있다고 한다. 왕을 그것도 정조를 15년간이나 기다리게 만든 드라마보다 더 드라마틱한 러브스토리의 주인공이지만 이와 같은 사실이 적힌 어제의 빈묘지명이 한문으로 기록되어 있어 번역되지 않아 대중에게 잘 알려지지 않았다. 본명 가족관계림이 적힌 이재난 고도 한문으로 기록되어 있어 잘 알려지지 않았다. 이와 같은 사실이 알려지기 전에도 정조의 유일한 승은 후궁이라는 점 때문에 소설, 드라마에서 주로 정조가 진심으로 사랑했으나 비극적인 죽음을 맞는 정조의 첫사랑으로 그려졌다. 이러한 이야기는 2005년 로맨스 소설에 처음 등장했다. 일반적으로 가장 잘 알려진 모습은 한지민이 연기한 드라마 이산 속 성소면 캐릭터였다. 실제로는 국내 출신이나 여러 작품 등에서 도와서 화무, 호인 무서 등으로 각색 되어 등장하였다. 본명은 성덕임이나 작품마다 성성년, 성선우, 성현 등 각양각색의 이름으로 등장한다. 정조와 의빈이 약 10세 전후에 만났다는 사실과 정조가 그녀에게 15년 동안 두번 고백하였다가 차였다는 흑역사를 기록했다는 사실 등 드라마보다 더 드라마 같은 실화가 있지만 이 사실이 2016년쯤에 알려져서 이를 다룬 드라마는 없었다. 하지만 의빈성 씨와 정조를 다룬 소설 오솜의 붉은 끝동을 원작으로 한 드라마가 2021년 11월 MBC에서 방영되어 화제가 되었다. 이상이다.